Ang iwingan ba sa pagitan ng ama at ina ng bansa ay tapos na? Humupa na ba talaga? Ang tintukoy namin ay ang uh, iwingan sa pagitan ni na Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Lenny Robredo. Is the house in order? Ngayong ang liderato ay hawak na ni Lord Alan Velasco. Kumusta naman ang relasyon ng mga mababatas? Kumusta naman ang committee assignments sa ilalim ng kanyang liderato. Ang pagbangon ng komunidad na pinadapa ng unos ng bagyong Ulysses na nagdaan ay uh, sinasabing responsibilidad hindi lamang ng pamasang pamalaan, ng lokal na pamalaan, kundi responsibilidad din ng mga mamamayan na bahagi ng pinadapang komunidad. Isang komunidad sa Rizal ang uh, Tinutukan namin at tinignan ang kanilang mahakbang tungo sa pagbangon. Ang Universidad ng Pilipinas ay sinasabing recruitment grounds down ng New People's Army. Gaano ito katotoo? Ang mataas na kapulungan ng Kongreso o ang Senado ay nagsagawa na ng hearing kaugnay nito. Ito ba ay aligasyon lamang o merong tinutuntungang pundasyon? Ang uh, vaksin naman sa coronavirus or sa COVID-19 ay nakahanda na. Marami ng bansa ang nakapag-develop ng vaksin kontra COVID-19. Pero ang reality as far as distribution is concerned, lalo na dito sa Pilipinas, sinasabing nasa ikalawang bahagi or second quarter ng 2021, ito masisimula yung distribution at Bagamat mataas yung bagdan ng mga nais na bigyan or priority list na mabibigyan agad ng bakuna, hindi lahat mabibigyan agad-agad. Hashtag, nasaan ang Pangulo? Karaniwang tanong ito ng taong bayan tuwing may tumatama na kalamidad sa bansa. Hindi raw kasi makita si Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo pang uminit ang usapin sa nasaan ang Pangulo ng sunod-sunod na manalasa ang Bagyong Rolly, Quinta at Ulysses. Pero ayon sa Pangulo, si Vice President Lenny Robredo ang nasa likod ng pagpapauso sa hashtag na nasaan ang Pangulo. Katwiran ng punong ehekutibo, hindi siya nawawala tuwing may kalamidad. Katunayan, bago pa man tumama ang bagyo o anumang sakuna, nakadeploy na ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang rescue team. Sa nagdaang bagyong Ulysses, nataon na abala ang Pangulo sa ASEAN Summit. I would like to just uh, give a caution to the Vice President. Uh, she made a blunder, a big one, and she practically lied, uh, making her incapable of truth. Alam mo, yung pakana niya na wala ako sa bagyo. I was here. Dito, I was attending is Summit, ASEAN Summit yun. So virtual lang, palit-palit kami. We were talking sa electronic. Nandito ako noon. Kasagsaga ng bagyo dumaan dyan sa labas, nag-uusap kami dito. But right after, to the second day, Nung sinabi ko, magnaan yung ano, I will excuse myself from the signing of the documents for I have to make a survey sa damage. Kahibangan ayon sa Pangulo kung hindi alam ni Robredo na abala siya sa ASEAN Summit at nagbibigay ng kanyang intervention para sa magiging kahihinatnan ng ekonomiya ng bansa sa gitna ng pandemya sa COVID-19. 
Hindi ako natutulog. Ganito yan. Ganito yan, Vice President, makinig ka ha. Hindi kasi, kasi siguro nakinig noon eh. Remember kayong mga Pilipino. Sinabi ko sa inyo, prangkahan sa press conference that I am a night person. I work on the state uh, government documents sa gabi. Tanong naman ng Pangulo kay Robredo, There was no need for you to make a, make a very uh, masamang biro na no, where were you? Iko sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Isang bahay ka lang ba? Dalawang bahay ka? Tatanong lang ako. Kasi congressman ka. At kanino ang bahay ka natagalan? Ngayon ang sabihin ko sa iyo. Payo pa ng Pangulo kay Robredo, huwag muna masyadong pumorma para sa 2022 presidential elections. Huwag masyadong purma-purma, hindi mo talaga panahon. Uh, hindi, hindi mo pa panahon. Not time to be making a grandstanding coming up. Sabi mo, nasaan ka, Presidente? The storm was all over Luzon. Saan mo ako gustong ilagay noon? Sa inyo, sa Bicol, sa bahay ninyo, sa Naga? O dito ako sa Paranaque? May baha rin eh. So where were you? Uh, hindi na kailangan ako mag-order ng... At mag-order ka pa on the day. God, you are presuming that I should be giving orders uh, on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Pagtitiyak ng Pangulo, magiging bangungot siya ni Robredo kung itutuloy ang pagtakbo bilang pinakamataas na lider ng bansa. Matagal, matagal lang ako maraming sabihin sa iyo, pero reserve ako na lang. When you start your campaign kung magtakbo ka ng presidente, waswasan kita ng gusto. Well, this is your bad, this is your nightmare. Sabi ko, pagka-incompetent mo, and you were lying. You knew that I was working. You knew that there was a ASEAN Summit. Sinungaling din niya si Robredo. So, I don't hate to say this, but kung ganun ka, huwag ka magtakbo ng presyo. Talagang mahina ka. You do not know, and then you lied. You were not honest. Isa pa yan. Panay pa beauty rin si Robredo. So next time do not commit the mistake or I'll be forced to insult you. Because you are playing too much uh, nagpapa, papa, ano ka, papa beauty ka ng, ano. It's not the time for you. During the campaign, tapaalis na ako. Sige, subukan mo. Payo pa ng Pangulo kay Robredo, huwag makipagkompetensya sa kanya sa pagbibigay ng tulong sa mga nasa salanta ng kalamidad. But do not compete with me. And do not start a quarrel with me. Kasi ikaw, wala ka talagang nagawa except yung mga tawag-dawag. Tawag ka kunwari, o oh, nasaan na yung mga helikopter na lipad na ba? Of course, they would say yes. Your, your, your question would suggest the answer. Nakibanat na rin si na Defense Secretary Delfin Lorenzana at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo laban kay Robredo. Nakikisakay daw kasi si Robredo sa mga C-130 ng Armed Forces of the Philippines. Agad naman na humingi ng paumanhin ang dalawang kalihim dahil sa maling impormasyon. Pero sa panig ni Robredo, sinabi nito na kailanman ay hindi niya hinanap ang Pangulo sa kasagsaga ng pananalasa ng bagyo. Kung sino man yung nagsisig sa presidente na false information, yun yung dapat hanapin. So sa akin, para sa akin, si presidente, balikan niya yung nagsusunod sa kanya kasi nagsisinungan niya. Hindi ko alam eh, siyempre sa paligid niya. 
Ayon kay Robredo, ang mga taong nasa paligid mismo ni Pangulong Duterte ang nagbibigay ng mga maling impormasyon o fake news. Before the, the um, press con of the president aired, kinu-call out ko pa lang sa si Secretary Salpanelo. Kasi ang, ang kwento naman ni Secretary Salpanelo, Preloader daw ako ng programa ng pamahalaan kasi yung isang C-130 daw na papunta sa Katanduanes na may release goods daw ng DSWD sa NDRRMC, sumama daw ako para, para kunyari ako yung behind that. Yun talaga, 100% false. Never ako gumamit ng C-130 at kami, ang dami namin ginagawa sa opisina na hindi naman ako sa kanila humihingi ng tulong. So yung sa akin, Ang mga, ang mga pasunod-sunod na nangyayari, nagpapakita na yung peddlers of fake news nasa paligid mismo ni Presidente. At, at tingin ko malaking kasalanan yun para kay Presidente. For him to react that way, nagre-react siya sa isang false information. Kaya sa akin, yung pakiusap ko lang, ang dami ng peddlers of fake news dito sa akin, huwag na nilang dagdagal. Sa banta naman ni Pangulong Duterte, nawawasosan niya ito pagsapi sa 2020 presidential elections, Sagot ni Robredo. Ako, I think that's very unprecedented. Pero karapatan niya naman sabihin kung ano yung dapat niya sabihin. Pero siguro duhin niya lang na tama yung pinagbabasin. And in this case, mali siya. Sa awayang Duterte Robredo, iisa ang pakiusap ng taong bayan. Magtulungan tuwing may kalamidad. Chona Yu, Radyo in Quire 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Isang buwan matapos mapatalasik bilang House Speaker si Tagig Pateras Congressman Alan Peter Caetano at maluklok bilang pinuno ng Kamara si Marinduhi Congressman Lord Alan J. Velasco, nasaan na ba ang babang kapulungan ng Kongreso ngayon? Sa pag-upo pa lamang ni Velasco bilang House Speaker, nagkaroon na kaagad ng regudon. Si dating Deputy Speaker at Davao City Congressman Paulo Duterte inilagay bilang Chairman ng House Committee on Accounts kapalit ni Kabiti Congressman Bambol Tolentino na kinalang kaalyado ni Caetano. Sa pagbabalik naman ng sesyon, mga kongresista matapos ang kanilang undas break, isinagawa ang malawakang regudon. Inalis bilang mga deputy speaker si Batangas Congressman Raneyo Abu, Capiz Congressman Predinil Castro at Laguna Congressman Dan Fernandez ng mga pawang kinalang kaalyado ng dating House Speaker. Pinalita naman ang mga ito bilang mga deputy speaker si Nakagendi Oro Congressman Rubos Rodriguez, Las Piñas Congressman Camille Biliar at Buhay Congressman Lito Atienza na kaalyado naman ni Speaker Velasco. Itinilaga bilang Chairman ng House Committee on Energy si Pampanga Congressman Mike Arroyo bilang kapalit ni Velasco. Inalis din bilang pinuno ng House Contingent ng House Electoral Tribunal si Kabayan Congressman Ron Salo at pinalit si Kaloocan Congressman Dale Along Malapitan. Si Axie AS Congressman Eric Yap na kasalukuyang Chairman ng House Committee on Appropriations hinirang bilang Vice Chairman ng House Committee on Accounts. Nagbitiw naman Bilang House Secretary General, si Attorney Joselia Bighani Sipin at ipinalit si dating Batangas Congressman Mark Leandro Mendoza na dating pinuno ng Nationalist People's Coalition sa mababang kapulungan ng Kongreso noong siya ay kongresista pa. Gayunman, ilang oras lamang matapos maitalaga kaagad lumihang si Villar kay Speaker Velasco para ipaabot na hindi nito tinatanggap ng posisyon. Si Villar at Abu ay magkapartido sa Nationalista Party. Tinanggal din bilang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Bulacan Congressman Jonathan C. Alvarado na malapit na kaalyado ni Cayetano at pumalit si Diwa Congressman Michael Aguipay na panig naman kay Velasco. Kaugnay nito, nanindigan si Deputy Speaker Lito Arienza na walang kinalaman ang party affiliation ng isang kongresista para ito manatili sa posisyon sa Kamara. Punto ni Arienza, Kung ang isang kongresista ay nakikita ang epektibo sa kanyang hinahawak ang posisyon, ay hindi ito dapat palitan. Natural din lamang anya na mas maraming mambabatas ang umanib sa supermajority dahil sa ngayon ang party affiliation ay may tuturing ng convenience kaysa politikal. Sa tatlong ulit naman na nakawitness ng leadership change mula ng maging kongresista noong 1998, ang palitan sa pagitan ng natagig Congressman Caetano at Marinduhi Congressman Lord Alan Velasco ang may pinaka-minimal change o pagkabalit sa posisyon. Pahayag ito ni Albay Congressman at Chairman ng House Committee on Ways and Means, Joey Salceda. Pinahala ko dito, noong unang Congressman ako, tatlong, tatlong speaker na kita ko, halos nirambo lahat ng mga chairmanship um, from Villar going to um, Ventibella. Halos lahat. 
มันจะบังเป็นจะเป็นรวมตัวเป็นมดเลยนารามบุลาลยุงปังลุมังบาลิกุดิโตเอ่อมูลานุมูลาเคเดเบเนชานีรามบุลปะพุทธะพุเคนุบราเลสและเนี่ยนะมั่งพูดเอวะบุบะคงได้ทั้งคุณเรศน์ปีนักสุขันโคเอ่อได้กี่ปอ this so far has been one of is one of the change change in leadership that has the most minimal change in the composition of the higher leadership. Sabi naman ni House Minority Leader at abang likod Congressman Joseph Stephen Paduano, meron dalawang malaking grupo sa Kamara, ang majority at ang minority group. Normal din lamang anya ang pagpapalit ng mga pinuno ng mga komite at iba pang opisyal ng Kamara tuwing mayroong bagong House Speaker. In my three terms as Congressman now, now, during the time of Speaker Alvarez and the change of leadership, there's a change of guards, di ba? So, normal lang po yun. But of course, every, and I hope, and I see the majority leadership now, uh, will of course consider the tradition of the House. No? Party affiliations, senior membership in the House, and of course, yung party allocation of uh, position in the House. So, normal lang yan na may mga reshuffling, etc. Et but at the end of the day, it's still how this House How this 18th Congress will be united, and how the majority, from the majority under the speakership, under the leadership of Speaker Lord Alan Velasco, will deal about it. Sa kanilang panig, simula anya na magbiti si Manila Congressman Benny Abante bilang kanilang leader at sumama sa mayoria ay pinuno nila ang mga bakanting posisyon. Uh, alam naman naman natin, in the House, there are two major uh, uh, groups, no? the majority and the minority. Now, in the minority, tapos na ako kami. No? When I, I was elected unanimously by the minority members, all the minority members, lahat ng mga bakanting position po in the minority was filled up na. So, makiat ako as minority floor leader, bakanting deputy minority leader position, it was assigned to Congresswoman Stella Kimbo. Wala ako kaming problema sa minority. Kung meron anya na mga nagnanaay sa maging member ng minoriya, ay malaya ang mga ito pero dapat magbiti muna sa majority coalition. Para naman sa makabayang black sa kamara, malaki ang kinalaman na rigo doon sa pagkontrol sa mga resources gain din ang nalalapit na eleksyon sa 2022. Ayon kay Deputy Minority Leader at bayan muna Congressman Carlos Isaganin Sarate naniniwala siya na magtutuloy-tuloy pa rin ang banggaan ng magkabilang paksyon sa loob ng supermajority sa kamara. Hindi pa rin natatapos yung uh... World of Dominance dyan ng different factions. No? Dahil nga, ang malaki ang uh, kinalaman dyan sa uh, con control of resources, control of, uh, you know, of the powers, uh, nakadikit doon sa speakers pagdating sa 2022 election. No? So, talaga magkakaroon ng rigo doon yan. Uh, dahil uh, mayroong palitan ng liderato, talaga magkaroon ng palitan pa rin. Uh, dyan sa uh, chairman uh, committees, no? chairs ng committees, even deputy speakers, probably in the coming days. No? So, uh, until such time, nagkaroon ng consolidation no? yung uh, current leadership. But, uh, Marami na rin naman ang pumasang priority measures ng Pangulong Duterte sa ilalim ng leadership ni Velasco. Kabilang na dito ang panukalang 4.5 trillion pesos 2021 General Appropriations Bill, Internet Transactions Act, na layo ni magbigay ng proteksyon sa mga online sellers at buyers, Bureau of Fire Protection Modernization Bill at maraming iba pa. Erwin Aquilon, Raja Inquirer na binabenta. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Tuwing may tumatamang kalamidad sa bansa, nakikita kung papaanong buhay na buhay pa rin ang bayanihan sa mga Pilipino. At ito nagdaang pananalasa ng Bagyong Ulysses, muling ipinamalas ng mga Pinoy ang pagbabayanihan. Kabilang ang bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal sa mga dumanas ng matinding pagmaha nitong nagdaang Typhoon Ulysses. Maraming mga bahay sa iba't ibang mga barangay ang lumubog sa tubig baha. Nang humupa ang baha, makapal na putik naman ang naiwan sa kanilang mga tahanan. Dalawang linggo matapos manalasa ang bagyo, maraming pamilyang naapektuhan ang hindi pa rin tuluyang natatapos sa paglilinis ng kanilang mga tahanan. Ang mga kalsadang binaha, balot pa din ang putik. 
Pero ang mahirap na sitwasyong ito ng ating mga kababayan kahit papano ay naiibsan dahil sa pagbaha naman ng tulong. Ang grupong ito mula Antipolo Rizal, bumiyahe patungong Montalban para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Inabot man sila ng matinding traffic bago nakarating sa Montalban Rizal, hindi ito naging hadlang para maihatid nila ang tulong sa mga nasalanta sa Phase 1D sa Kasiglahan Village sa Barangay San Jose. Dumagsa din ang tulong sa grupo ng mga dumagat na ito na naninirahan sa tabing ilog sa Sitio Katwiran sa Barangay San Rafael. Ang kanilang mga bahay ay na-wash out ng manalasa ang Typhoon Ulysses. Halos dalawang linggo silang nagtsatsagana sa pansamantalang mga tent. Pero ngayon makapagtatayo na muli sila ng bagong masisilungan. Ang pamunuan kasi ng Jesus our Great Shepherd sa Montalban, nagpa siyang bigyan sila ng mga materyales, gaya ng kahoy, yero, mga pako, lagari at iba pang gamit parang upang sila ay muling makapagtayo ng bahay. Personal nilang dinala ang mga materyales at ibinigay sa mga dumagat. Ayon kay Pastor Bobby Lucero, aabot sa 23 pamilya ang nakinabang sa mga materyales at muli silang makapagtatayo ng bahay. Uh, ang Jesus uh, Great Shepherd Church ng Montalban ay tumulong. Nagdala kami ng mga lumber para sa mga 23 families na nawas out. Actually, there are total of 36 families doon. Mm -hmm. Pero nagdala tayo ng mga lumber, nagdala tayo ng mga... Pako, martilyo, mga magagamit nila lagari para sa kanila ma-rehabilitate yung kanilang bahay. Kasama na rin dyan yung mga yero. No? At uh, iba't ibang uh, mga gamot para sa mga bata dahil uh, malayo po sila sa kabiasnan. Kaya kailan nila ng, ng mga gamot. Plus, uh, dahil isa yung ginamit nilang, ginagamit nilang bangka, yun nilang means of transportation nila, patawid, pagpapasok sila sa school nag po tayo ng dalawang bangka. Maliban sa mga materyales sa paggawa ng bahay, pinagkalooban na din sila ng mga gamit gaya ng lutuan dahil totally washed out ang kanilang gamit. Plano din ng simbahan na matulungan ng long term ang komunidad. Ang uh, ating church ay nagdala sa pangunan ni Pastor uh, Gabriel uh, Pascual, mm -hmm. ang ating head pastor, ng mga lutuan, mm -hmm. no? At ang mga plato, mga pinggan na kanila na nagagamit kasi totally was out po yung kanilang mga kabahayan. At uh, yung buong uh, pastor team ng Amin Church, no? sama sila Pastor Mayat ay sama-sama uh, po kami doon. Nagpunta kahapon para makita kung ano yung mas mahabang may tutulong natin sa kanila. Inuulan din ng tulong ang bayan na direktang ibinibigay sa pamahalaang bayan. Mula ito sa mga pribadong grupo individual, party list group, mga kongresista at maging mga senador. Kamakailan personal na tinanggap din ni Rodriguez Mayor Tom Hernandez ang limang milyong pisong cheque na tulong ni Wawawin host Willie Revillame para sa mga nasalantang residente. Para mapabilis naman ng cleanup drive, nagpa siya ang pamahalaang bayan na kumuha ng isang daang volunteers para tumulong sa ilang araw na paglilinis. Sila ay susuweldohan ng tatlong daang piso para sa bawat araw ng paglilinis. Pero sa dami ng gustong tumulong, umabot sa 385 ang mga nag-volunteer. Ayon kay Arnel De Vera mula sa Office of the Mayor, ang mga nag-volunteer ay nais talagang makatulong at hindi habol ang tatlong daang piso na kanilang matatanggap. Yan naman po ang ating objective na malinis po ang lugar ng Phase 1K, Phase 1K1, Phase 1K2, Block 12, Phase 1B at Phase 1B. Kaya mula po sa ating butihing Mayor Tom Hernandez, nagpapasalamat po kami sa inyo. Pagamat ito po ay meron pong konting honoraria or honorarium na matatanggap, pero hindi po ibig sabihin yung matatanggap nyo ay yun po ang inyong inaasam. Because... Ang ang lagay po natin sa ating mga isipan na wala man po tayong naitulong sa ating mga kababayan uh, sa pamamagitan ng relief goods pero meron naman po tayong tulong na gagawin para maglinis sa kanilang lugar. Tama po ba? So, yun po ang inyong iisipin, ang tumulong po sa ating mga kababayan na nasa lanta. Lahat ay kakayaning tumulong kahit na sa mumuntimang pamamaraan. At ang pinakamasarap na yugto ng pagbabayanihang ito ay ang iti at pasasalamat ng mga nasalantang residente na nagbibigay paalala na nagkaroon ka ng bahagi sa kanilang muling pagbangon. Thank you po! God bless po! Ingat po kayo sa pag-uwi!
Salamat po. Dona Dominguez Radio Inquirer 9.90, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Nagbanta si Pangulong Duterte ng D1 sa University of the Philippines System matapos batikusin ang pagkilos ng gobyerno sa mga nasa lanta ng na mga nagdaang mapaminsalang bagyo. Si Pep Goycha, Secretary General ng La Independencia Pilipinas, aktibong tinutuligsa ang pangungumbinsi ng mga militanteng grupo sa mga kabataang mag-aaral sa mga pribado at pampublikong institusyon na sumanib sa pakikibaka sa lansangan. Katuwang niya ang League of Parents of the Philippines sa pag-apila sa pamunuan ng mga universidad at kolehiyo na wakasan na ang pag-brainwash sa murang isip ng mga mag-aaral. Ang main cause namin, ay, opo, para bigyan ng awareness. Awareness po yung ibang ating mga magulan at ating mga kababayan at ating mga kabataan tungkol dito sa mga recruitment na nangyayari na hindi nila alam sa mga state universities at ibang public universities. Anya, bilang isa ding magulang, nakikisimpatiya sila sa mga kapwa magulang na naghahanap ng kanilang anak na hindi nila alam kung buhay pa o napatay na sa mga inkwentro dahil naging miyembro na ng New People's Army. Definitely we care because me too, I'm a father. Bukod dyan, iginiit nito na ang mga mag-aaral ay pinasok sa mga paralan para makakuha ng edukasyon para sa kanilang kinabukasan at hindi para aktibong sumausaw sa mga isyu sa lipunan. Pagdidiin nito, hindi naman sila tumututol sa student activism o kalayaan ng pamamahayag. Ngunit dapat malimitahan lang ito sa mga isyu ng mga kabataan. Nagkakaroon na ulang revolutionary ideas sila. Eh. Nag-eesposo na sila ng revolutionary ideas. Okay lang naman. No. Tsaka yung, yung pag, pap, pap, example na no, yung pagtatawag ng ouster ng ating mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte, that is close to sedition already and that is illegal. So, instead of as asking for the ouster of our sitting president who was voted by almost 80% of the Filipino people, eh di sana, eh, nagagalit na yung isa nating, ano, isa nating nanay dahil yung anak niya eh, na nawala eh. At sa ayaw isole, ginamit pa sa Senado ng Makabayan Black. So, grabe ang manipulasyon na nangyayari dito sa mga state universities. Kaya siguro, hindi natin may iwasan na magalit ang ating Pangulo tungkol sa budget nito. Ngayon, ang nakakapagtakal naman, itong mga ating mga official dito sa mga universities nito, kesa makipag-dialogo sa Presidente, nakikipagbakan ng, ng, nakikipag -bak -bak ng ano, balitaktakan sa Presidente natin. Instead na personal nilang kausapin o sulatan ng presidente, eh gusto nilang padaanin sa social media ang balitaktakan. At para lumalabas pa na sinusuportahan nila ang illegal na mga ginagawa nitong mga militant group sa kanilang mga universidad. Para sa mga naghihinagpis na magulang, naniniwala sila na ang paralan pa ang lumalason sa murang kaisipan ng kanilang mga anak. Too much freedom is also bad. De, 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 sila yung mga guru nito. Dapat ini-exposo nila dito nila to, sa mga kabataan na to kung ano yung tamang freedom at maling freedom na well the children are important to the nation or to our nation's building and policy making. Kasi siyempre yung mga opinion nila importante rin naman yan sa gobyerno. Yung mga kritiko nila, mga criticisms nila importante rin yan para malaman natin kung ano yung mga pagkakamali ng gobyerno at yung mga tamang mga ginagawa. Pero para sa pag, pagtawag ng, mang, pag, 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 katulad ngayon, ang pagtawag ng ouster na ating Pangulo, ang walk out, tama na ba ito? Hindi na ho tama itong ginagawa nila. Pino na din ni Goycha ang panawagan ng mga militante na academic boycott. O ginagamit nilang issue ito. Pwede naman, nilang, pwede naman sila makiusap kung ng extension. Hindi yung walk out kaagad yung ibabanat nila. So, o boycott ka agad, militanting militante ang dating eh. Manipuladong manipulado ka agad ang dating ng mga bata eh. Pwede naman nilang, pwede sila sumulat. Katulad sa CHED, di ba lang, ano na ho ng CHED na pwede, mag, pwede naman mag-request ng extension ng mga universidad. So, ano tong ginagawa nila? John Escocio, Radio Inquirer, 9.90, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. 
Sa gitna ng pakikipaglaban ng buong mundo sa coronavirus disease o COVID-19, patuloy ang pagbuo ng iba't ibang pharmaceutical companies ng bakuna para matuldukan ang nararanasang pandemya dahil sa sakit. Kasabay nito, maraming katanungan ang lumilitaw kung gaano nga ba kaepektibo ang mga bakuna. Sa isang programa ng Inquirer 990 Television, ipinaliwanag ni Dr. Ernesto Baelio, cardiologist at distinguished scientist ng Philippine Heart Association, ang ilan sa mga uri ng bakuna na ginagawa sa Amerika, Russia, China at iba pang bansa. Iba-iba niya ang platform ng mga bakuna kung paano mapapasigla ang immunity ng isang tao. Well, in China vaccine, saka yung sa Russia vaccine yata, ang ginagamit daw niyan ay, di ba natin alam, no? Kasi, pero ang sabi, yan, ang ginagamit daw niyan ay yung mga virus mismo na coronavirus na parang weekend, no? pinahina at uh, ginagamit para ma-stimulate yung ating immune response. Now, yung AstraZeneca, ang ginamit niyan yung adenovirus, ibang klaseng virus yun, yun yung gina yun yung virus ng common cold yung sa sipon. Ang ginawa ng, ng AstraZeneca, yung genetic makeup ng virus na yun, eh, binago nila. No? Uh, kinalikot nila at uh, di ba, nababa, nabapalitan nila yung mga, nam, yung mga letters niya. Eh. Kaya nap, napalitan nila. Kaya yung, yung, uh, yung adenovirus na yun, naging mukhang coronavirus. Pag in-inject mo ngayon sa katawan niyan, it will stimulate the body to attack uh, uh, something like a coronavirus thing. So pagpasok kayo ng tunay na coronavirus, aatakin ngayon niya ng katawan. Ganun din yung sa China vaccine naman, kasi nga coronavirus yun na mahina. Uh, pagpasok mo sa katawan, hindi magkakasakit yung tao, pero matidevelop yung immunity, kaya makaka-response pag pumasok yung, tamang, yung matapang na coronavirus. Ani Dr. Baelio, iba naman ang ginawang proseso ng laboratory experts ng Pfizer at Moderna para labanan ang naturang virus. Now, itong Pfizer at itong Moderna, ibang klase ang ginawa nitong mga tao na ito, nitong mga, lab, uh, mga pharmaceutical na to. Ang ginawa nila, yung coronavirus, di ba may mga spikes yan? Parang buhok, no? Kinuha nila yung spike na yan. At um, yung spike na yan, uh, kaya na pro-produce yan, eh, meron yung tinatawag na messenger RNA. No? Na actually, yung coronavirus, pagka pumasok sa katawan natin, nag uh, nagpapadala yan ng at least limang messenger RNA na importante. Isa yung gumagawa ng spike. No? Isa yung gumagawa ng spike. Ngayon, ginawa nitong mga Moderna at Pfizer, kinuha nila yung messenger RNA na yun na gumagawa ng spike ng coronavirus. At yun ang inilagay nila sa vaccine nila. So pag inject mo ngayon ng vaccine ng Pfizer at Moderna, uh, yung katawan mo, yung cells mo, magdidevelop ngayon ng antibody laban dun sa spike. No? Yung spike kasi maproproduce ng mga cells. Eh. Pag pumasok yung messenger RNA, gagawa ng mga spike yan. Eh, foreign body yun, aatakin ngayon yun ng, ano, ng, uh, ng antibody natin. Magproproduce ng antibody ang katawan natin laban sa spike ng coronavirus. So pagpasok ngayon ng coronavirus na may mga spike, aatakin ngayon ng katawan natin yung mga spike. No? So essentially, yung coronavirus, kakalbuhin niya yun. Ngayon, yung kalbong coronavirus, hindi makaka-attach yan sa cells natin. Dahil doon, mamamatay lang siya. So, hindi ka niya mai-infect. Kapag naalis na ang tinatawag na spike sa virus, hindi anya ito papasok sa cells ng tao kung kaya hindi ito magdudulot ng sakit at hindi rin ito dadami sa loob ng katawan ng tao. Yung, yung puti, yun yung coronavirus, di ba? Pero kita mo yung pula na yan, yan yung spike na tinatawag. Yung mm-hmm. spike, yung mga pula na yan. So, yung, yung mga Moderna at Pfizer, ang ginawa nila... Yan ang ano, yung messenger RNA ng coronavirus na nag, na nag gumagawa niyang spike na yan, yun ang nilagay nila sa vaccine nila. Hindi yung oh. coronavirus. So walang virus yung kalang vaccine. Messenger RNA lang ang nandun. Pag, puma, pag in-inject nila, yung messenger RNA na yun, eh, gagawa ng mga spike 
sa loob ng katawan natin. At uh, dahil spike lang naman yun, wala namang mangyayari. Hindi ka magkakasakit dyan. Wala mangyayari sa'yo dyan. No? Hindi makakamultiply yan. Pero makikita ng katawan yan. Aatakin ngayon ng katawan yan. Tapos, matu- pag inatak ng katawan yan, matu- mag- mag-de-develop ng antibody yung katawan natin at matututong umatak sa mga ganyang spike. So, pagpasok ngayon itong coronavirus na may spike, ang aatakin ng antibody ng katawan natin, yung spike ng coronavirus, hindi yung coronavirus. Pero pag inatak niya yun, makakalbo ngayon yung coronavirus, di ba? Mawawala yung spike. Eh. Mawawala yung mga siya. pula. May iwan yeah. yung puti. puti. Yeah. Ay, pagka puro puti lang at wala yung pula, Apo. hindi siya, makaka- hindi siya makaka-attach sa cells. Oh. So, walang so, wala mangyayari, hindi ka magkakasakit. Sa pag-claim ng Pfizer at Moderna na siyam na putlimang porsyento ang efficacy rate ng kanilang experimental vaccine, nava-validate anya ito ng isa't isa dahil na rin sa kaparehong teknik na ginamit. Samantala, inihayag ni Dr. Baelio na masasabing ligtas gamitin ang bakuna sa mga may sakit sa puso, diabetes o stroke kasunod ng pagpasa ng bakuna sa Phase 3 clinical trial. Sa naturang yugto ng clinical trial kasi Anya na test kung magkakaroon ng sakit ang tao o hindi. I'm sure tinesting nila pero makikita natin yan pag nirelease na nila yung data nila kasi kasamang JC, uh, hindi pa rin naman na uh, nakarelease lahat sa buong mundo ang, uh, ang data. Eh. Uh, mm-hmm. you know, uh, pero natapos na nila yung phase 3 nila, yun ang maganda. So, ready na sila for general distribution. Kaya nga binibigyan na sila ng emergency authorization for distribution. Pagdating naman sa pagbabakuna para sa mga bata, sinabi ni Dr. Baelio na wala pang datos ukol dito dahil ang natetest pa lamang ay ang mga may edad labing walong taong gulang pataas. Ang natesting lang, JC, yung mga matatanda, mga adult, mm-hmm. mga 18 to mga ganyan. Pero yung mga bata, the kids, mga 3 years old, 6 years old, wala kaming data dyan. As far as I know, walang data sa mga yan. In any case, basta naman na, na, na natanggal mo ang COVID sa mga matatanda, susunod na yung mga bata dyan. Mawawala ang COVID re, ano dyan, uh, danger dyan. Oras na mabakunahan ang 70% ng populasyon, sinabi ng eksperto na maaari ng hindi magsuot ng face mask at face shield at bumalik sa dating estilo ng pahumuhay. Once na nag-vaccinate mo yung 70% ng population at nag-zero na ang, ano, ang COVID rate o paisa-isa na lang, pwede na tayong maghubad ng face mask at face shield. Kaya nga, back to regular programming na tayo, so to speak. <laughs> Ang importante anya sa ngayon, pababa ang COVID-19 rate sa Pilipinas kahit wala pang bakuna. Gayunman, nagpaalala si Dr. Baelio na hindi ito sapat na dahilan para magpabaya ang publiko. Importante nito mga kababayan, eh yung ating uh, COVID rate, pabagsak. pabagsak. Mm-hmm. Kaya ang isa lang masasabi natin, wag tayong magpabaya no wag na wag tayong magpapabaya yung mga pasyonista diyan no na nakataas yung kanilang face shield pasyonista <laughs> ibababa niyo yan i i talagang ilagay niyo sa mukha niyo yan at uh, alam niyo kaya bumabagsak ito tama ang ginagawa natin tama ang ginagawa natin wag nating baguhin hanggang maging zero yan at finally dumating yung vaccine sa atin at mabakunahan yung 70% ng population natin Angelic Jordan Radio Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Magtanong, mag-usisa, ito ang Radio Inquirer Reports. Ako si Arlene de la Cruz Bernal.